所長所見の時間です。本日は委託研究をお願いしております。内藤洋介先生とともに、えー、お届けしたいと思います。内藤先生、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。はい、内藤先生が、はい、あの引き役となっていただきました。レジ袋、えー、自由化の話ですけれども、はい、そもそもことの発端は、えー。レジ袋の、あの有料義務化ということで、世間で言われてますよね。そうですね。はい、で。調べていくとあのレジ袋有料を義務にすることを法律にするのは憲法違反じゃないかという話があった、うん、ところがあの法律どころか政令でもなく省令という環境省とかあ、まあ、まあいくつかの省入ってるんですけどね,ねでもまあ主導したのは環境省ですよね、はい、で、えー、独創的にやってると、うん、もう役所が勝手にやってるとで調べた結果を、まあ、今日ご報告したいんですけどまあなんとこれの結果によって売り上げが半減している、うん、で一応まあものすごい複雑な話はいずれあのレポートで書きたいと思うんですけれどもまあ,あの言い分としてはこれは義務化じゃないんだと2つのうち選択肢があって有害なものはレジ,ブレジ袋は有害という扱いですよね、まあ、彼らの認識はそういうことですね彼らの認識はレジ袋は有害だからこれを無料で配布してはならないであの無害な方のレジ袋はいいようん、で,でもこれそっちに今まで使ってた彼らに役所に有害と認定されたものから無害と認定されてるものを変えようとしたらコストが高すぎてできないですよ。うん、だ形式上は2つ選択肢示してるんだけれども実質的にはこれ義務化、うん、だからレジ袋有料実質義務化というのが本当だったと。そ,うです、ね、でそれって憲法違反じゃないのっってていうことを調査しておったんです一応私も憲法学者でございます、はい、どういう調査してたかというのはこうあの細かくは今は言えませんけれども一、まあ、つだけ参議院議員の会員でもあります浜田聡先生のお世話になりました浜田先生ありがとうございます。で、えー、やはりあの一人の政党といえども一、まあ、人の国会議員が本気で、うん、あの調査すればあの困っている国民を救ってくれるというふうに私は持っていきたいんですが、うん、かなりあの調査の方を進んでおりまして、えー、かなり憲法違反の疑義がある、うん、で一つは憲法22条, 22条の営業の自由、まあ、これは誰がどう考えても違反しているだろうと。で22条に違反するということは大抵29条の財産権にも関わってくるんですがこれはちょっと保留させてくださいあのかなり難しい条文なのでで問題はあの法律でできないことを奨励でやった、うん、しかも国民の財産を半減させるようなことを奨励でやった、うん、41条違反の疑いがある、うん、41条っていうのは国会は国権の最高機関であり唯一の立法機関である。うんだから法律以外の方法によって国民の財産を制約することはどんなに必要があってもやっちゃいけないんですよ。うん、ところがそれを法律をやらないで政令どころか奨励でやってしまったと内藤先生小泉大臣ですよね。そうですだからあの、まあ、小泉純一郎氏はですねあ新次郎,新次郎いつも間違えて<笑>あの要するにセクシー小泉はですねあのまあいろいろその後で彼の時にまあ通ったということになったんですけど盛んにまあ自分の手柄だとまあ言ってたこともあるしあの逆に言うとですねさらにその今回落ちましたけどその小泉進次郎の前の,あの原田義明ですね、まあ、あの以下全部継承略でいきますけれどもその原田義明なんかもこれはレジ大臣で原田義明がね、まあ、落選の時みたいなことをやってその時僕は何と言ったかというと。いう彼は選挙になったらレジ袋のことはあんまり言わなくなったわけです。ところがその前何と言ってたかというと「いやレジ袋の有料化は私がやったんですと」としかも大臣がその気になれば奨励で何とでもなるんだというふうな趣旨のことを言ってこれは明らかに国会議員でありながら立法府をねないがしろにしてるとで何度も言ってますけれどもレジ袋の一応とりあえずまあ事実上の義有料義務化ですけどこれ罰則までついてますから奨励で,で、まあ、とりあえず義務化と言っていいと思うんですけれども有料全業種一律義務化というのはこれはもともとはその憲法違反になる可能性があるから法案に徹するのは難しいよということを国会の議論に出てたわけですよ。うん、でもそれでも100歩譲ってこれを選挙で訴えてその結果あのそれがその多数派が議,あの議会に法案提出していろいろ揉んで通ったというならまあそれは仕方がない僕は消費税当然反対だけれども、うん、消費税は一応公約に掲げてそれで多数派が消費税を上げるという方を選択をしてその結果
国会の議決を経てね値上げ処刑上がったわけだからそれはまあ仕方がない反対ではするけれどもだけどレジ袋はそうじゃないでしょうとこれ5円10円の話じゃなくて国のガバナンスの問題としておかしいでしょということを去年の3月からずっと言い続けてきたわけです僕らで言ってみればこれはたかだかレジ袋ってレジ袋というのが逆に言うとあまりにもキャッチだからねあのみんなそっちに引っ張られるんですけど言ってみればこれ満州事変の時の越境将軍ってやってることは構造的には一緒なわけですだからやっぱり一旦これ白紙に戻してその上でやるんだったら改めて法案として提出しなさいとで,できればそれは選挙の前にちゃんと公約として歌ってその上であれにならないとこれは国の制度としてこれは根本的におかしいですよということを言い続けてきたんですがだから例えば怒っちゃった原田はもういいですよでもその新次郎みたいにねまだ現職の国会議員でありながら自分たちの存在意義を否定するようなことをやってる人たちはこれはやっぱね許しちゃいけませんよ。はいえー、まあ小泉進次郎さんは憲法41条違反国会議員になりながら憲法国権の最高機関であるのに唯一の立法機関であることを放棄したと,、うん、ということはちょっと皆さん覚えておいていただきたいんですが、まあ、あの原田さんもそうです選挙の時言わなかったし小泉進次郎さんもあれは自分がやったと手柄話しなくなったということは、まあ、正直言います。これ環境省やっちゃったなというのが永田町霞ヶ関の空気です。内藤先生のおかげでですね。あのこれレジ袋あの有料。事実上義務化を撤回できる絵が見えてきたかなあま,、まあ、まだまだねその最後の最後までねやっぱりこうちゃんと果実を得るまではこう安心はできないですけれどもとはいうものをまだ調査してるだけですよね、うんそうはい、でただまああのね本当にあの環境問題っていうと今まで僕はその去年の3月に「おはようテラちゃん」で言うまでっていうのはこの技術論とかねあのいわゆる科学的な知識に基づいたところで賛成反対ってないんですそんなのはっきり言ってほとんどの人僕を含めてわからないんですよ。ただ手続きがおかしいってことは言えるだから環境も,もちろん、ね、排ガスを垂れ流したりしていいとはそんなことは一言も言ってないただ何でもそうだけどもやるんだったらちゃんとした手続きをしないとおかしいですよ環境といえば何でも無茶なことが通るというのはこれはおかしいでしょというのはこれはやっぱり法治国家の人間として当たり前のことですからね、はい、実際被害を受けている人いますので財産半減している人いますのでこの問題内藤先生まだまだ追及していきたいと思いますので,、はいですねはい、で私の方シンクタンクの方でも調査を続けていきたいと思います内藤先生今後もよろしくお願いしますよろしくお願いします官僚機構に統治能力がなくなっているシンクタンクと全国組織と政治家が三民一体の政党だった官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのかまあ規制っていうのはまあつまり年々増えてるんですねだから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではないなんで彼らはそうやって制限を加えるのか政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない